Hello everyone, welcome back. Today I am here with this important topic of plant biodiversity that is bryophytes. Uh, bryophytes hote hain, these, are, these include embryophytes, which we have read about liverworts, hornworts and mosses. So, this group of plants, hai, these are basically small plants which grows in shady and damp areas. और इनमें कोई भी वेस्कुलेचर सिस्टम प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट होता है दे लैक वेस्कुलर सिस्टम एंड दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट विदाउट वेस्कुलर सिस्टम एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स इंस्टेड जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है दैट इज थ्रू स्पोर्स और जो वर्ड है दिस ब्रायोफाइट वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ब्रायोन जिसका मतलब होता है मॉस और फाइटो का मतलब होता है प्लांट मॉस प्लांट्स और इन्हें कॉमनली कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज वैसे तो ये टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं बट दे कांट दे कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट वाटर सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉमनली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम और इस प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करूंगा इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में सो लेट्स स्टार्ट व्हेन वी हियर दिस टर्म बायोफाइट्स तो जो इमेज हमारे सामने आती है दैट इज लाइक दिस वन और ये जो प्लांट्स होते हैं दे किप्स एन अपेयरेंस ऑफ कारपेट कारपेट की तरह अपेयरेंस देते हैं दीज प्लांट्स आर नोन एज ब्रायोफाइट्स और जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है प्लांट किंगडम का इसमें आते हैं लगभग 25,000 फाइव तो 25,000 हज़ार स्पीशीज हैं एंड दिस वर्ड ब्रायोफाइट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ब्रायोन ब्रायोन का मतलब होता है मॉसिस और फाइटा का मतलब होता है फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स सो दिस डिवीजन दैट इज ब्रायोफाइटा इट इंक्लूड्स ओवर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड स्पेशज इसमें आती हैं लगभग पच्चीस हज़ार स्पेशज ऑफ नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स एंड दीज आर फर्दर डिवाइड इन टू थ्री ग्रुप्स दैट इज कॉमनली मॉसेस लिवर्ड्स एंड हॉनवर्ड्स और ये जो टर्म है ब्रायोफाइट दिस वॉज कॉइन बाय रॉबर्ट ब्राउन ये जो टर्म है इट वॉज कॉइन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन एटीन सिक्सटी फोर एंड द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एज जो हैन दिस इज डबल एन सो जो हैन हैडविक ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी इफ यू टॉक अबाउट फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी जो भारतीय बायोलॉजी के जनक है वो हैं शिव राम कश्यप दैट इज शिव राम कश्यप ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी ये जो प्लांट्स होते हैं दीज आर वेरी स्मॉल प्लांट्स जिसकी हाइट होती है टू सेंटीमीटर टू सिक्सटी सेंटीमीटर इस हाइट में ये ये रेंज है इसकी हाइट की दैट ग्रोज इन मोस्टली इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस जो डैम्प शेडी प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं और इससे ज़्यादा ये हाइट अटेन नहीं करते हैं बिकॉज इसमें ना ही रूट्स होती हैं और ना ही इसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रजेंट होता है एंड इट आल्सो लैक्स मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल तो इसमें कोई भी वुडी स्ट्रक्चर भी प्रजेंट नहीं होता है सो दीज आर वेरी स्मॉल प्लान्स and if we talk about its plant body jo iski main plant body hai that is gametophyte and what is gametophyte it, it means ye jo plant body hai that is haploid in nature this is haploid plant body aur isme jo dominating phase hota hai bryophytes mein that is this one that is haploid plant body aur uh, iska kaam hai to produce gametes aur ye produce karta hai gametes and isme jo ye portion present hai this one this upper portion this is द डिप्लॉयड प्लान बॉडी दैट इज नॉन एज स्पोरोफाइट इसे कहा जाता है स्पोरोफाइट एंड इट्स मेन वर्क इज टू प्रोड्यूस स्पोर्स और ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर हैप्लॉयड एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाई दिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ रिडक्शनल डिविजन दैट इज कॉल्ड मियोसिस और ये जो स्पोर्स होते हैं दे विल जमेट टू गिव राइज टू अगेन दिस गेमेफाइट सो जो ये स्पोरोफाइट है दिस इज समवट पैरासिटिक और सेमी पैरासिटिक इन नेचर और जो ये डिपेंडेंट होता है इस प्लांट बॉडी पे दैट इज गेमेटोफाइट सो दे आर टेरिस्ट्रियल बट रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर सप्लाई टू कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल वैसे तो ये टेरिस्ट्रियल प्लांट्स है बट दे रिक्वायर वाटर टू कम्प्लीट लाइफ साइकिल सो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लान किंगडम तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लान किंगडम दिस इज द रीजन विदाउट वाटर दे कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लान किंगडम As we already know, amphibian like we have this frog. So, is he it require water? He can live in the water or terrestrial environment. Maybe he can. So that's why. Jo ye bryophytes hote hain, they are also just similar to that of amphibians because they cannot complete their life cycle without water. So, apni life cycle ko complete karne ke liye inhe water chahiye. So, like they require water for spore dispersal, spore movement, 
तो इसलिए इन्हें या जो एंथ एंथीरोजॉइड्स हैं उसकी मोमेंट के लिए पानी चाहिए होता है सो दैट्स वाई दे रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल एंड कंसिडर एज एम्फीवियंस ऑफ द प्लान किंगडम If I will talk about its life cycle, as we already know, its main plant body is gametophyte, that is haploid plant body. There may be sexual dimorphism, means जो male plant और female plant है वो different हो सकते हैं, means they have unisexual plants. In some cases, they may be dioecious or monoecious condition. तो यहाँ पे जो ये gametophytes हैं, their main work is to produce gametes, और gametes produce होते हैं male और female sex organs के अंदर. In the bryophytes, the male sex organ is anthridium, and its main function is to produce sperm or antherozoid, which is a male gamete. Antherozoid, and it is the male gamete. While the female gametophyte produces uh, bears the female reproductive structure, and it bears egg. That is known as archegonium. It is just uh, its key shape. Hoti, that is flask shape, or its key base may present hota egg. और जो स्पर्म और एग है दे विल फ्यूज टू फॉर्म दिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सो दिस इज द फर्स्ट लैंड प्लांट जिसमें कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज एम्ब्रियोफाइट्स एंड दिस इज द स्टेप टुवर्ड्स सीड फॉर्मेशन ये एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स सीड फॉर्मेशन जो कि जरूरी स्टेप है टू टू अटेन द टू एडेप्ट टुवर्ड्स द लैंड हैबिट एंड आफ्टर दैट दिस will grow into a diploid structure which is known as sporophyte. So, this is a semi-parasitic or parasitic structure which is dependent upon this gametophyte for nutrition and support. And inside this sporophyte, it produces these spores which are haploid. And these spores are haploid because here is meiosis that is a ductional division and after the dispersal of these spores, they will settle down on the suitable substratum and they will germinate to produce the male and female gametophyte respectively. And again, before producing a full-fledged gametophyte, they produce an intermediate structure called protonema that is called protonema in case of bryophytes. So, this is a structure that is called protonema. And after that, it will grow into the full-fledged gametophyte. So this is all about its life cycle. Or its major life cycle that that is heteromorphic or heterologous type of alternation of generation. It means the gametophytic or sporophytic phase. Hey, yeah. Next features of bryophytes. Some unique features of bryophytes. So its key, some unique features. Hey, the first feature is that these plants are mostly located in damp or shady places. और जो डोमिनेंट एक प्लांट बॉडी है और जो इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है दैट इज अ गैमेटोफाइट दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस जिसके ऊपर स्पोरोफाइट जो कि एक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है वो होती है पैरासिटिक और सेमी पैरासिटिक फॉर इट्स न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट सो दिस वन दिस एनिमेटेड इमेज शोज दिस लोअर पोर्शन दैट इज द गैमेटोफाइट जिसमें कि थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन भी है प्लांट बॉडीज थैलस बट देर इज स्लाइट A differentiation of this uh, plant body into leaf-like structure, stem-like structure, root-like structure. This major root-like structure, these are known as rhizoids, and be a stem-like structure and leaf-like structures. So this plant body, the main plant body is gametophyte, that is haploid plant body. Or is ke upper jo present hota that is this one structure. This is sporophyte, and this is diploid plant body, and its main function is to produce haploid spores. This one, so this lower portion is known as gametophyte, which is the main plant body, and this upper portion is known as the sporophyte. And the plant body is thalloid gametophyte and is differentiated into rhizoids, axes, that is stem like structure, and leaves. So, each plant body here it is somewhat differentiated into this uh, leaf like structure, then it appears some small hair like structure, which are known as rhizoids, which is root, and this stem like structure. And the vascular tissue hai, that is xylem and phloem, it is absent in case of bryophytes. And the gametophyte, again, one unique feature that is present in this group of plants, that is, it bears multicellular and jacketed sex organs. This is again a unique feature of these bryophytes. This is the sex organ, hai, male sex organ is anthridia, and the female sex organ is archegonia, and they are jacketed, means they are covered by layer of epidermis or jacket. So that's why. Uh, these are known as jacketed sex organs. As we can see in this image, this is anthridia, which is a male sex organ, or is kinder produced with male gametes, which are known as sperm, sperms or antherozoids. Is ke bahar jo ye layer present this is called sterile jacket. While this flask shaped structure, it is known as archegonia, which is a female sex organ, 
in case of bryophytes is ke base mein present hota hai venter and in this portion it bears egg aur iske bahar iske bahar present hoti hai again uh, one layer that is on a jacket so it bears jacketed next anthridium produces a number of flagellated male gametes jinhe kaha jata hai sperms or anthrozoites aur jo archegonium hai wo hota hai flask shape that i can that uh, we can see in this uh, diagram to is make flask shape structure hai this one flask shape structure it is on an archegonium it is a female sex organ aur isme present hota hai ek swollen base jise kaha jata hai venter this swollen base is known as venter aur iske upar present hota hai venter canal cell and in this base it bears this egg which is a female gamete so single layered wall isme bahar present hoti single layered wall of neck isme ki 5 se 6 rows of cells hoti hai that we can see in this in this one this is known as neck isme hoti 5 to 6 rows of cells internally it closes a few sterile neck canal cells iske andar present hote 5 se 6 sterile neck canal cells and the wall of venter is 1 to 2 layer ye jo bahar venter ki wall hai isme single layer bhi ho sakti hai aur ye double layer bhi ho sakti hai it encloses venter cavity having a sterile venter canal cell that we can see here this is venter canal cell this is sterile cell ye hota hai sterile aur iske niche present hota hai fertile egg cell which is a female gamete aur ise hum oosphere bhi kehte hain this is also known as oosphere while the vegetative production in case of bryophytes is very common aur ye hoti hai through fragmentation from by the formation of tubers by the formation of gamete birds are adventitious branches so ye jo structures hain they also helps in vegetative reproduction the various structure it contains various uh, root like structure or adventitious branches tubers gamete jo ki a by fragmentation which is the most common method of uh, vegetative reproduction so these are some methods of vegetative reproduction in case of bryophytes or sexual reproduction is very advanced type that is oogamous type it means isme jo male gamete hota that is smaller in size and is active or motile while the female gamete is larger in size and is non motile so this type of reproduction is known as oogamous type of sexual reproduction next after sexual reproduction there is formation of multicellular embryo jo ki develop hota hai within the archegonium or this is the first step towards the seed habit after fertilization jo zygote hai wo develop hota hai inside this archegonium base mein aur ye banata hai embryo then it will develops into this diploid structure which is known as sporophyte structure this is called as sporophyte and this sporophyte is differentiated into some uh, structures like it has foot jo ki attached hota hai to the gametophyte then it bears this structure that is a stalk like structure is called as seta and the upper portion which bears spores is known as capsule so sporophyte differentiated hota hai in teen structures mein that is foot seta and capsule this special portion is known as foot and the stem like structure is known as seta and the proportion that is called capsule which bears the spores this capsule produces haploid meiospores meiospores means spores which are formed as a result of meiosis jo meiosis ke result se bante hain and jo spores bante hain they are of single size ek hi size ke bante hain and these are mostly known as homospores to so, ye hai homospores means spores are of uh, similar size next jo spores hain they germinate into a juvenile gametophyte और जो जीवनाइल गैमेडोफाइट होता है उसके लिए एक टर्म यूज किया दैट इज नॉन एज प्रोटोनिमा सो आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ दिस स्पोर्स दे विल गिव राइज टू दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रोटोनिमा सो दिस इज अगेन द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स सो ब्रायोफाइट्स में जो गैमेडोफाइट है प्रॉपर प्लान बॉडी है उसको बनने से पहले जो एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ऑल्सो नॉन एज जीवनाइल गैमेडोफाइट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोटोनिमा और जो इसमें लाइफ साइकिल होता है दैट इज हिट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हिट्रो मीन्स डिफरेंट मॉर्फिक मीन्स शेप तो इसमें जो गैमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है जो दो तरह की प्लांट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं दीज बोथ द प्लांट बॉडीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर और इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है दैट इज हिट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर क्लासीफाइड अंडर थ्री क्लासेस जिसमें आता है हमारे पास हिपैटिक ऑप्सीडा जिसे लिवर वर्ड्स कहते हैं दैन एंथोसिरोटॉपसिडा हॉनवर्ड्स एंड मस्काय और इट इज़ ऑन एज ब्रायोपसिडा जिसमें आते हैं हमारे पास मोसिस दैट आई विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स 
So this is again uh, the flowchart that shows the outline of classification of bryophytes. It's the simplest classification. Uh, bryophyta, division bryophyta is divided into three classes. That is hepatic opsida, which is commonly called liver words. Because hepatic word is called liver. Liver is a thallus ka sa structure. Hota. That's why they are liver words. Then next is next class is anthocerotopsida. Anthocerotopsida is commonly called horn words. In which the sporophytes hote hain, they give an appearance of horn. So that's why these are known as anthocerotopsida. Then last class is bryopsida which is the most advanced class of bryo, uh, bryophyta, division bryophyta or in a commonly called mosses these are commonly known as mosses and uh, this hepatic opsida is divided into further orders like we have calobrials, jungermanials, mercantiles and spherocarpils while anthocerotopsida has single order that is anthocerotales while bryopsida has different orders like we have sphagnales, andreals, bryales, polytrichales and buxbomials so this is the Next comes habit of bryophytes. As I have already discussed, the uh, bryophytes hai, they are small sized plants or in a woody structure present. Nahi hota hai. Mostly these plants are autotrophic. It means that the food hai khudhi synthesize karte hai, but there are some exceptions. Some uh, bryophytes are saprotrophic, it means they grow karte hai, dead decaying organic matter. Pe. So these uh, bryophytes which are saprophytic, they are devoid of chlorophyll. It means in my chlorophyll present nahi hota hai, and they grow in association with mycorrhizal fungus. Jo mycorrhizal fungus hai, uske saath association mein ye grow karte hai, and they absorb the food which is hydrolyzed by enzymes of fungi. So we have some examples like this one that is the cryptothallus. As we can see in this photograph, ye jo uh, plant body hai, ye whitish color ki hai. it means it lacks chlorophyll and then second plant uh, of this bryophyta that is saprophytic is this buck buxbomia so these are some saprophytic genera of liverworts and mosses and grew upon organic matter such as rotten wood so we grow karte hai rotten wood ke so these are some exceptions in case of bryophytes jo ki saprophytic hai in their mode of nutrition Next comes size of bryophytes. So this we have largest liver word that is monoclea forestry. So ye monoclea forestry hai, it is the largest liver word. If we talk about largest bryophyte overall or moss, that is Dasonia superba. So largest bryophyte hai, that is Dasonia superba or ye moss. Hai. Then we have the smallest bryophyte that is the genus Zoopsis. Or is kijo family that is Lepido ZSC. So it belongs to this family Lepido ZSC and it is the smallest bryophyte that is Zoopsis. Next comes habitat. So bryophytes are mostly found in a variety of habitats. So firstly comes terrestrial. It means the bryophytes which grows on the surface of soil. So most commonly jo bryophytes and jo damp soil, moist soil ke surface. Pe aate hai. So most of the bryophytes are terrestrial or you grow on the surface of soil we have some examples like we have Marchensia this is the photograph of Marchensia and these cup like structures are known as Gamma Cups in a volte hai Gamma Cups and they are meant for vegetative reproduction or asexual reproduction is in the hote hai Gamma Gamma Joki or Thallus Manate the next is Funeria which is commonly known as Cord Moss you say Cord Moss Kata hai or these structures hai these are capsules, yes, sporophyte or niche basal portion is gametophyte. The next is the porella, which is commonly known as leafy liverwort. We say commonly kahata leafy liverwort. Then next comes polytrichum. Again, this is a moss. So these are the plants which grows on the surface of soil or ye show the terrestrial habitat. Next we have aquatic plants. Aquatic plants, it means they grow in freshwater bodies. Just like here, past lakes and pools and ponds and so they grow in freshwater bodies like we have lake ponds pools. The examples are we have like the first one that is Rixia flutens. You say commonly called a floating crystal word that is Rixia flutens. Next is Rixio carpus. This one is Rixio carpus, and the next is Fontinellis. This one is Fontinellis. So these are some. Uh, bryophytes which are found in aquatic habitat then next there is one uh, bryophyte that forms the bogs 
बॉग्स ऐसे वाटर बॉडीज होती हैं विच आर कवर्ड बाय ग्रासेस तो ऐसी वाटर बॉडीज विच आर कवर्ड बाय ग्रासेस और बाद में दे गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ अ लैंड मास तो ऐसे जो वाटर बॉडी उसे कहा जाता है बॉग्स वी हैव वन मॉस दैट इज कॉल्ड स्फेगनम जो वाटर बॉडी को पूरा का पूरा कवर करती है दिस इज कॉमनली नॉन एज बॉग मॉस इसे कॉमनली बॉग मॉस या फिर पीट मॉस कहा जाता है दिस इज फैगनम कॉमनली नॉन एज बॉग मॉस देन वी हैव वन जीनस ऑफ ब्रायोफाइट दैट इज कैपेरिया अंडिलेटा ये ग्रो करता है सब मर्सी वाटर में सो इट इज फाउंड इन मरीन वाटर दिस इज स्कैपेरिया अंडिलेटा जो कि पाया जाता है सी वाटर में सो इट इज फाउंड इन द सी वाटर Next type of bryophytes are epiphytic. It means they grow on the surface of other plants. Epi means upon, phyti means plant. This is the image that we can see in this presentation. So these uh, bryophytes grows on the bark of the tree. जो bark के ऊपर grow करते हैं उन्हें कहते हैं corticulus. और there are some bryophytes जो grow करते हैं leaves के ऊपर उन्हें कहा जाता है epiphytus. So we have some example like we have taxithelium. Planum. This is the photograph that shows Taxithelium planum. Then we have next one that is Brachytheium rotabulum. So ये जो bryophytes हैं ये grow करते हैं as an epiphyte on the plant body of uh, other plants. उनके ऊपर surface पे grow करते हैं ये. These are known as epiphytic bryophytes. Uh, then we have some other uh, bryophyte like Radula protensa. ये grow करता है. This is the photograph of Radula protensa. ये grow करता है on the fronds of uh, सो so, जो फर्न्स के लीफ होते हैं मीन स्टेडोफाइट के जो लीफ हैं दीज आर मैक्रोफिल स्टेडोफाइट जिनके लीफ बड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्रॉन्ड सो फ्रॉन्ड के ऊपर ग्रो करता है दिस ब्रायोफाइट दैट इज रेडोला प्रोटेंसा नेक्स्ट टाइप ऑफ हैबिट इज सेक्जिकोलस सो दीज ब्रायोफाइट ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक जो रॉक के सर्फेस के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें कहा जाता है सेक्जिकोलस और एपिलिथिक ब्रायोफाइट्स फॉर एग्जाम्पल वी हैव फ्रोलेनिया माइक्रोफाइला दिस इज द फोटोग्राफ दैट इज एनलाइज अंडर माइक्रोस्कोप This is Fulenia microphylla. Then next is Bryum capillaria. This is the photograph of Bryum capillaria. Then next is Porilla, that is leafy liverwort. So these bryophytes grows on the surface of rocks. Next comes xerophytic. As the name indicates, xeric means dry. So जो dry condition में ग्रोते हैं, extremely dry condition में ग्रोते हैं, जहाँ पे precipitation बहुत कम होती है, ऐसे bryophytes को बोलते हैं xerophytic bryophytes. So there are some bryophytes like we have. Tortula princeps. So this is the photograph of Tortula princeps. Then we have Barbula torquella. So these two bryophytes are they grow in extremely dry conditions. So this is all about the habitats of bryophytes. Next, this is the simplest classification of bryophytes. We can broadly divide this division bryophyta into three classes. This may have our Pacifica oxida, which is liverworts. Called that. Then Anthocyrotopsida. Commonly known as hornworts and bryophyta, commonly known as mosses. So broadly, the bryophyta division is from three classes. We divide it. There is hepatic oxida, anthocyrotopsida, and bryophyta. So they are further divided into different orders. The hepatic oxida it can consist of calobryals, jungle manials, marchantials, and spherocarpels order. Or the anthocyrotopsida class is from one order that is anthocyrotales. Then bryophyta it is further divided into subclasses and orders. So examples of bryophytes. So firstly, we have liverworts. This may example आते हैं और पास like we have marchantia, then rixia, pelia, porella. तो ये जो सारे plants हैं bryophytes के they are liverworts. Then next comes hornworts. Hornwort में आते हैं और पास anthocyros, notothylus, and megacyros. Then finally comes mosses. These are one of the most advanced bryophytes. This may आता है और पास phanaria, polytrichum, and sphagnum. So firstly. The class one that is hepatic oxida. I will give an outline of this class. जिन्हें commonly कहा जाता है liverwort because the name hepatic का मतलब होता है liver. So these are commonly known as liverworts. So this is the photograph of Marchantia, जो हमें ऐसी इसकी image दिखती है. So the name is derived from word hepatic, which means liver. वहाँ से ये नाम लिया गया है. It has around 900 species. इस जो class की लगभग 900 species हैं. और ये सबसे most basic type of bryophytes हैं. That's liverworts, and they prefer to grow in moist rocks and wet soil to live in. Or the gametophytic plant body here that is either thalloid or folios. Thalloid or folios means leaf-like body that I can that we can see in this image. If folios, the literal appendages, हैं, 
दे आर लीव्स विदाउट मिड रिप अगर इसमें फॉलियोज मीन्स लीव की तरह स्ट्रक्चर अपेयर होते हैं तो उसमें कोई मिड रिप की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है एंड इट पियर्स सम रूट लाइक स्ट्रक्चर्स और जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें बोला जाता है राइजॉइड्स और इसमें जो राइजॉइड्स होते हैं दे आर विदाउट एनी सेप्टा इसमें कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है इफ दिस प्लांट बॉडी इज फ्लैट और थैलस लाइक दैट आई कैन सी दैट वी कैन सी इन दिस इमेज सो इसमें जो सिमिट्री है दैट इज डॉर्सी वेंट्रल सिमिट्री और इसका जो वेंट्रल सर्फेस है उसमें प्रेजेंट होते हैं राइजॉइड्स और स्केल्स जो स्केल्स हैं दे हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ ड्राइनेस और वाटर रिटेंशन हेल्प करते हैं सो दिस इज द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ मार्केशिया देर इज सेक्शुअल डायमोफिजम इन केस ऑफ मार्केशिया मीन्स जो मेल थैलस है वो अलग होता है और जो फीमेल थैलस है वो अलग होता है एंड इट बियर्स रिस्पेक्टिव सेक्स ऑर्गन्स दिस इज द दिस वन इज द मेल प्लांट दिस इज द मेल प्लांट and it bears this stalk like structure in the margin of this thallus this is both anthridio four or is ke upar lage hote hain anthridial disc jiske andar lage hote hain anthridia and its main work is to produce male gamete ye produce karta hai male gamete and this main plant body is gametophytic then this is the female plant ye hai female plant aur isme jo stalk like structure hai it is archegonia four and this is archegonial disc aur is in rays mein present hote hain archegonia which bear egg which is the female gamete or Uh, ये जो गैमेट्स हैं दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट नेक्स्ट द ईच सेल ऑफ थैलस कंटेन मेनी क्लोरोप्लास्ट एक ही सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं थैलस के एंड दिस क्लोरोप्लास्ट आर विदाउट पायनोइड सो जो पायनोइड है ये हमने पढ़ा था दीज आर प्रेजेंट इन एल्गी 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 में प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गी में कुछ एक में and their main function is to store starch if we cut the section of this marken sheet shows different zones to isme bahut sari zones present hoti hai the upper zone is photosynthetic zone isme jo photosynthetic cells hote hain uh, which are known as photosynthetic filaments aur ek cell ke andar bahut sari chloroplast present hote hain and they are devoid of the chloroplast then it contains rhizoids राइजॉइड्स इसमें होते हैं पैक्ड राइजॉइड्स मींस इसमें इनवर्ड ग्रोथ होती है थोड़ी सी पैक्ड राइजॉइड्स एंड स्मूथ वर्ड राइजॉइड्स देन इट बियर स्केल्स और ये जो स्केल्स होती हैं इट्स मेन फंक्शन इज टू रिटेन वाटर वाटर रिटेंशन में हेल्प करते हैं देन जो सेक्स ऑर्गन होते हैं दे आर एम्बेड इन द डॉर्सल सर्फेस एज इन मार्केशिया दिस समाइम फॉर्म डिस्टिंक ब्रांचेज दैर आई ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लाइट इन्हें बोलते हैं हम uh, कुछ structures like anthridia fours which bear anthridia and archegonia fours which bear the archegonia so here is a structure the stalk like structure this is anthridia uh, four it's the male thallus and this is the female thallus that is archegonia four so gametophyte provide nu 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 nutrition and protection to the sporophyte to isme jo sporophyte banega after fertilization usko nutrition milti hai gametophyte se aur ye attached hota hai to this gametophyte the structure which is bolte hain foot और इट इज समवट पैरासिटिक टू दिस गेमेडोफाइट स्पोरोफाइट में भी सिंपल एज इन केस ऑफ रिक्सिया हैविंग ऑनली कैप्स्यू और इज डिफ्रेंशियल इन टू फुट सीटा एंड कैप्स्यूल अदरवाइज इज डिफ्रेंशियल इन टू फुट सीटा एंड कैप्स्यूल लाइक वी हैव मार्केशिया पेलिया पोरेला इसमें जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट होता है फुट सीटा एंड कैप्स्यूल में दिस इज <coughs> the photograph of this uh, pelia this is the photograph of pelia then capsule jo isme present hota hai it lacks columella columella ek tissue hota hai jo ki anthocerous mein acche se present hota hai and its main function is the sense of spores sporogenous tissue jo isme development hoti hai it is from endothelium this is again important point jo hepatic opsida ke members hote hain isme jo sporogenous tissue hai means jo fertile tissue hai which will form spores ye banta hai endothelium se and the next this is the sporophyte diagram of sporophyte of mercantia or this is the capsule isme jo bahar ki layer hoti hai that is capsule jacket inside this there is a fertile tissue which bears spores or ye jo large size ke structures hain which are sickle shaped structures these are known as elaters these are sterile uh, uh, sterile endothelial cells jo ki elaters banate hain and their main function is uh, they helps in dispersal of spores because they show some hygroscopic movement ये शो करती हैं हाइग्रोस्कोपिक मोमेंट्स जिसकी वजह से स्पोर डिस्पर्स होते हैं इट हैज फोर ऑर्डर्स लाइक कैलोब्राइल जंगल मैनियल्स फेरियो कार्पेल्स एंड मार्केशियल्स 
नेक्स्ट क्लास इज एंथोसिरोटॉपसिरा कॉमनली नोन एज हॉर्न वुड बिकॉज इसमें जो स्पोरोफाइट्स होते हैं दे गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज हॉर्न वुड्स इसकी लगभग 300 स्पीशीज हैं इस क्लास की और ऑर्डर एक सिंगल प्रेजेंट है दैट इज एंथोसिरोटेल्स एंड द एग्जांपल्स ऑफ व्हिच कम्स अंडर दिस क्लास इज एंथोसिरोस व्हिच इज दिस वन दिस इज द फ्रॉग ऑफ एंथोसिरोस एंड देन मेगासिरोस दिस इज द फ्रॉग ऑफ मेगासिरोस देन नोटोथाइलस सो दिस इज द फ्रॉग ऑफ नोटोथाइलस इसमें जो स्पोरोफाइट होता है दैर इज नॉट रिलायंट ऑन द गैमिरोफाइट फॉर सस्टेनेंस एंड प्रोटेक्शन एक्सेप्ट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इट मीनस जो इसमें स्पोरोफाइट्स होते हैं दे आर सेल्फ डिपेंडेंट बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर दे कैन अंडर गोर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस और ये अपना फूड खुद सिंथसाइज करते हैं सो इन द गैमिरोफेरिक टिश्यू एन थ्री डी एंड आर्किगोनिया आर समवट समर्ज इसमें जो एन थ्री डी और आर्किगोनिया होते हैं वो समवट समर्ज होते हैं मीन्स इसी में एम्बेडेड होते हैं नेक्स्ट फीचर्स of this anthocerotopsira isme jo main plant body hai dominating plant body hai that is gametophytic plant body jo ki simple hoti hai thalloid hai aur jo thallus hai that is dorsi ventral without air chambers and show no internal differentiation of tissue isme internal differentiation of tissue nahi hoti hai for example this one that is anthocerous iska jo simple main plant body that is gametophytic isme scales absent hote hain scales are not present as in case of marchensia or hypericopsira rhizoids are smooth walled और इसमें हर एक सेल में सिर्फ एक सिंगल क्लोरोप्लास प्रेजेंट होता है विद अ पायर नॉट दिस इज यूनिक फीचर ऑफ द सेंथोसिरोस एंड इसमें कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है विच शोज सिम्बारिक एसोसिएशन एल्गल जोन प्रेजेंट होता है इसमें लाइक वी एम नॉन स्टॉक एना बेना एंड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट डॉर्सली एम्बेड इन दैलस डॉर्सल सरफेस पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है दैट डेवलप्स फ्राम एम पी थीशियम एज इन केस ऑफ एपेरिक ऑप्सीडाइट वॉज एंडोथीशियम और इस केस में ये जो डेवलपमेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू की इट इज फ्राम एम्फीथीशियम दिस इज द यूनिक फीचर दिस इज द स्पोरोफाइट ऑफ दिस डायग्राम ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोज इसमें जो बेसल पोर्शन दैट इज कॉल्ड फुट एंड दिस लॉन्ग पोर्शन इज नॉन ए सीटा सो स्पोरोफाइट इज सिलेंड्रिकल सीटा इज हाईली रिड्यूस्ड इन केस ऑफ दिस anthocerous sporophyte is cylindrical only partly dependent upon the gametophyte for its nourishment it is differentiated into bulbous foot and cylindrical capsule seta is may meristematic hota hai it means it contains some meristematic cells in the seta region or continuously wo ye grow karta rehta hai then endothecium jo endothecium present hota hai isme that forms a sterile central column jisse kaha jata hai columella so jo central column hai it is formed by endothecium जबकि जो हिपेरिक ऑप्सिड है उसमें एंडोथीशियम बनाता है स्पोरोजिनस टिश्यू वायल इन केस ऑफ एंथोसिरोस और हॉर्न वर्ड्स इट इज दिस एंडोथीशियम फॉर्म्स द सेंट्रल चैनल लाइक स्ट्रक्चर इज इज कॉल्ड कॉलिमेला और इट आल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स इन द कैप्सूल कॉलिमेला इज प्रेजेंट इट हैज ओनली वन ऑर्डर दैट इज एंथोसिरोटेल सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ सम फीचर्स ऑफ एंथोसिरोटॉपसिरा नेक्स्ट क्लास इज ब्रायोपसिरा दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड क्लास ऑफ ब्रायोफाइट्स और इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें कि लगभग फोर्टीन हंड्रेड स्पीशीज आती हैं ब्रायोफाइट्स की एंड दे ग्रो इक्वली वेल इन रिलेटिवली ड्राई एनवायरमेंट्स अन लाइक द अदर ब्रायोफाइट्स ड्राई एनवायरमेंट में भी पाए जाते हैं एंड दीज आर द मोस्टली मैट लाइक प्लांट्स मॉसिस कारपेट लाइक प्लांट्स मॉसिस ऑन द अदर हैंड नीड वाटर टू रिप्रोड्यूस हैंस दे आर यूजली हैंस दे यूजली ग्रो इन क्वेश्चंस और मैट्स वी हैव सम एग्जाम्पल्स लाइक फ्यूनेरिया This is the fruit of Funaria. It's me. Then next comes Polytrichum. Then comes Sphagnum. So these are the common mosses. And its main plant body is this one. That is gametophyte. Or this me, jo upper ki taraf structure. This is sporophyte. This is the parasitic structure which is present on this gametophyte. So main dominating plant body is gametophyte. This is the body which is somewhat parasitic on this gametophyte and this is meant to produce spores haploid spores next is features so the gametophyte is divided into protonema protonema is a structure which is formed by spore germination so spore ki germination se jo structure banta hai bryophytes mein that is called protonema and follows gametophore so ye jo gametophyte it is divided into prostrate jo structure that is called protonema aur usse jo upar nikla that is called gametophore follows is formed of stem एज एन एक्सिस एंड लीव्स विदाउट मिड रेप और राइजॉइड्स इसमें होते हैं मल्टी सेलर विद ऑब्लिक सेप्टा सो दिस इज यूनिक फीचर ऑफ दिस मॉसिस इसमें जो सेप्टा प्रेजेंट होता है दैट इज ऑब्लिक सेक्स ऑर्गन आर बॉर्न एपिकली ऑन द स्टेम और इसमें जो इलेटर्स होते हैं दैट वी हैव सीन इन दिस 
इन द स्पोर ऑफ हाइट ऑफ मार्केशिया इलेटर्स जो कि स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं वो मॉसिस में एबसेंट होते हैं लेटर्स आर नॉट प्रेजेंट दिस इज दस डायग्राम ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया सो स्पोरोफाइट इसमें जो बनता है दैट इज डिफरेंश टू फुट सीटा एंड कैप्स्यूल जो फुट है दैट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ दिस स्पोरोफाइट टू द गैमेटोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है और जो सीटा होता है दैट इज ए लॉन्गर स्ट्रक्चर ये जो कैप्स्यूल है उसको ले जाता है एयर में ताकि इसमें एयर वेव स्ट्राइक करें एंड इट कैन डिस्पर्स द स्पोर्ट्स सो स्पोरोजनस टिश्यू इसमें जो डेवलप होता है दैट इज फ्रॉम एंडोथिशियम अगेन एज इन केस ऑफ हिपेरिकॉप्सिला और कॉल्यूमेला इसमें होता है प्रेजेंट इन द सेंट्रल पोर्शन दैट इज कॉल्यूमेला दैट इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ मोसेस एंड सेपरेशन ऑफ लिड इज द रिजल्ट ऑफ डेसेंस ऑफ द कैप्स्यूल तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक लिड लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं हम ऑपरक्यूलम और इसमें होते हैं टिथ लाइक स्ट्रक्चर विच आर नॉन पेरिस्टॉम टिथ तो ये जो लिड है ये ओपन होती है जिससे स्पोर डिस्पर्स होते हैं और इसमें है सिक्स ऑर्डर्स लाइक वी हैव ब्रायल्स एंड रेल्स फैगनेल्स पॉलीट्राइकेल्स एंड बक्स मोमियल्स सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ सम कॉमन फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स द नेक्स्ट कम्स लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट सो ब्रायोफाइट में जो लाइफ साइकिल है इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है दैर इज अ कैमेरोफाइट जो मेन डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी है और जो स्पोरोफेरिक फेज है दैर इज समवट पैरासिटिक ऑन दिस कैमेरोफाइट सो दो प्लांट बॉडीज पाई जाती हैं दो तरह के प्लांट बॉडीज पाई जाती हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में एक है गैमेरोफेरिक विच इज हैपलॉयड और दूसरी स्पोरोफेरिक और जो मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है दैर इज गैमेरोफाइट सो द इंडिपेंडेंट गैमेरोफाइट जनरेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड दे प्योर सेक्स ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूस गैमेट्स यूजअली जो गैमेटोफाइट होता है दैट इज परीनियल फोरोसिंथेरिक और इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से इंडिपेंडेंट होता है जबकि जो स्पोरोफाइट दैट इज डिपेंडेंट ऑफ ऑन द गैमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट होता है दैट प्रोड्यूस स्पोर्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ म्योसिस एंड विच इवेंचुअली ग्रोज इन टू द गैमेटोफाइट देन द हेप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एप्लॉयड गैमेरोफाइट और जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है दे हैव अल्टरनेट जनरेशन मीन्स जो गैमेरोफाइट है पहली जनरेशन आफ्टर दैट इट फॉर्म स्पोरोफाइट सो दो जनरेशन हैं और ये जो दोनों जनरेशन हैं दे आर डिसिमिलर ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है दिस इज स्पोरोफाइट दिस स्पोरोफाइट एंड दिस इज गैमेरोफाइट तो ये जो मॉर्फोलॉजिकली इनमें वेरिएशन है सो इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है दैट इज कॉल्ड हिट्रोमॉर्फिक और हिट्रोलॉगस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सो ड्यूरिंग द गैमेरोफाइट स्टेज स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन लाइक एंथ्रीडिया दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्कीगोनिया विच फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स इनका काम है टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स और जो फ्लैजेड स्पर्म्स हैं एंड दीज आर ऑल्सो नॉन एंथीरोजॉयड वो स्विम करते हैं थ्रू वाटर और आर कैरिड बाई इंसेक्ट्स एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जब दोनों हेप्लॉयड गैमेट फ्यूज होते हैं दे विल फॉर्म डिप्लॉयड जाइगॉट सो इसके साथ डिप्लॉयड जो जाइगॉट है दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफेरिक जनरेशन फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफेरिक जनरेशन डिप्लॉयड फेज एंड आफ्टर दैट दिस जाइगॉट इज रिटेन इन साइड दिस आर्किगोनिया ये डिवेल्प होता है एंड इट बिकम स्पोर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट आफ्टर इस डेवलपमेंट जो डिप्लॉयड जाइगॉट है इट राइज टू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड दिस मेच्योर स्पोरोफाइट टेक कनेक्टेड टू द गैमेरोफाइट क्योंकि ये नरिशमेंट ड्रॉ करता है गैमेरोफाइट से सो इट इज समवट पैरासिटिक ऑन दिस गैमेरोफाइट एंड प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स और जो हैप्लॉयड स्पोर्स है दे आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन विच इज नॉन एज रिडक्शनल डिवीजन म्योसिस एंड आफ्टर दैट द स्पोर आर रिलीज ये स्पोर रिलीज होते हैं दे गैट सेटल डाउन ऑन सूटेबल सबस्ट्रेटम और सबस्ट्रेटम में सेटल डाउन होने के बाद अंडर फेवरेबल कंडीशन जब कंडीशन फेवरेबल होते हैं दे विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज प्रोटोनिमा and they will produce the structure which is known as protonema or after this they will grow into a full fledged gametophytic gametophytic plant body so the spores disseminate and becomes new gametophytes in the presence of favorable environmental circumstances so this is all about the life cycle of bryophytes uh this was all about for our today's discussion about bryophytes and its general characteristic features uh in upcoming days i will try to make a detailed video on classification of bryophytes and range of theras organization hope you will get some idea from this presentation if you have any questions queries and any suggestions you can give it in comment section thanks for watching have a great day